I'm sure lahat ng tao ay uh, bored out of their mind for the past 8 months na quarantine tayo sa bahay. Ngayon, unti-unti nang uh, umiigot yung ekonomiya at unti-unti nang uh, nagbubukas ang turismo. I think it's safe to say na pwede nang bumiyahe. Kaya para mawala ang bagot, biyahe ang sagot. At sa pagbubukas muli ng maraming lugar sa ating bansa, makatutuwa hindi lang mga biyero, kundi pati mga nakikinabang sa turismo. Pero dahil hindi pa tayo pwedeng lumayo, tamang-tama ang mabilis ang biyahe nito. Isa o dalawang oras lang ang layo mula sa Metro Manila, may sulit na bakasyon ka na. Kung saan may matitinding adventure. Pero pwede rin namang chill lang. Hindi rin mabibigo ang inyong tummy sa pagkain nilang yummy. At ang mga produkto ng locals ang international. And if you think it's gonna be costly, think again. Siyempre, sama kayo sa sulit na biyahe sa Maragondon, Cavite. Lobok River Cruise ba ito? Nope. Wala tayo sa buhol. Pero dito sa Maragondon, Cavite, may pa balsa river cruise na manggimik. Kano katagal niyo nang ino-operate ang balsa? Since December last year, bago magano, bago mag mag-covid. May mga nauna namang nag-cruise. Okay. Ayun, maswerte sila na ano tapos bigla nagka-pandemic talaga. Talaga to. Ito lang ulit yung pagbabalik namin kayo pa yung nag-resume. Yes. Mas swerte na swerte naman namin. <laughs> Babaybayin namin ang halos apat na kilometrong parte ng Maragondon River gamit ang isang balsa na hila-hila ng isang pangkang di motor. Estimated time to us. Depende sa hangin. Tama. Kasi hila nyo siya. Correct. Sa destination, hmm. from here hanggang Ternate Bridge, tas balik. Para sa mga hindi pa nakaka-experience itong balsa ride na to, ano yung hmm. makikita namin? Ano yung ma-expect? Mostly uh, Maragondon River. Okay. Yung beauty ng Maragondon River. May kasama pagkain na ba yun? Uh, o yung special request pa yun? Yung sa package na, na cruise, mm -hmm. two hour cruise, two hour cruise. may kasama yung pansit pilao. Yung susunod package, uh, one whole day ng balsa, iwanan sila dito, dyan sa may swimming area dyan. Pero walang pagkain? Oo, uh, magdala sila. Magdala sila. Tapos pwede naman sila magdala ng kahit kanong karang pagkain na gusto nila. Ah, okay lang, okay lang. Oh. Basta pagkain yung babayarin nila oh. sa renta ng balsa? Uh, two five, minimum ten pounds. 10 bucks. And maximum 15. Matapos ang cruise, pwedeng sumali sa day tour o kaya mag-overnight stay dito sa resort na to. Nasakto namang nasa tabi rin ang ilog. Affordable ba ang gusto nyo? Well, dito nga sa River Cruise, they have uh, different types of glamping. Eh, Naka-situate tayo ngayon sa, I think, one of the seven glamping huts na may AC. Uh, pagpapasok kayo, makikita nyo may dalawang kama. Uh, actually, maximum lang talaga dalawang adults dito. Hindi naman ako ganun katangkad na tao, so pasok ko, pasok ko dyan. Pero it would be cute and at nakakaaliw to see mga matangkad na tao na papasok dito sa hato to. But then again, I mean... Man, eh. Hindi ka naman tatayo sa loob ng hat. Hihiga ka naman, so walang problema. Ah. 250 pesos per biyero ang bayad. Kasama na riyan ang paggamit ng tables and chairs at swimming pool. Aba, pwede na. Um, they also have other glamping huts na walang air condition pero sometimes masarap yung simay ng hangin dito kaya electric fan, okay ka na eh. That's gonna be cheaper. Uh, this is priced around uh, $3,000. Yun, price around less than $1,000 pesos. So it's, it's gonna be like $2,000, $2,200 so, so weekends.
Shared bathrooms lang ang meron para sa mga ganitong klase na accommodation. You also have your your cabins if you are probably, you know, more than two. Specifically three. <laughs> three maximum dahil uh, yung mga malalaking cabins. You think about it, sure, medyo magkadikit-dikit. Pero if you actually just, you know, try to follow, you know, really good guidelines. You are outdoor anyway, but when you come out, still wear your face mask. Kasama na ba dyan ang meals? Apparently no. Why? Because you can actually pay for for very affordable meals uh, ranging around 130, 140. Swag swag ka na. Pretty cool place. Diba? Situated medyo dito sa side ng river. Full of trees. Very relaxing. Two hundred ninety-nine pesos lang ang bayad per biyero para sa day tour sa 17 hectare farm na ito. Sa halagang yan, makikita kung paano mag-alaga ng mga hayop, maging magsasaka for a day at matitikman pa ang kanilang farm produce. Terra Verde Eco Farm, it's the first DOT accredited agritourism farm in Cavite. So we are a farm resort, we are an agri-school, this is also a working farm. We offer fresh air, a big space for the kids to run, because that's what uh, they usually look for. Nariyan na kanilang bulalo. Inihaw na liyempo. Inihaw na talong na may gata at talinum leaves. At ang kanilang bestseller, ang farmer salad. We called it the farmer salad kasi this can be replicated by other farmers with whatever leaves na mga edible leaves that they have at the farm. So itong sa amin we have uh, talinum, uh, saluyot, gotukola, dahon ng sile, talbos ng kamote, tapos yung edible flowers namin. So tapos we use our own herbs for the dressing. So everything is from the farm. Matapos ang inyong pamamasyal sa farm, eh, hindi rin kayo bibiguin ang kanilang accommodation. Uh, we have different types of accommodations. We have the air-conditioned kubins. We call it kubin because it's a kubo that we transformed into a cabin. We have tents and we have the dorms for bigger groups. At kung gusto niyo mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pagsasaka, aba, may eskwelahan din pala rito. The agri Escuela Institute of the Philippines this is a test the farm school that offers agriculture-based training and TESA certification. So we only have uh, our Facebook page. So that's where we our guests usually uh, message us. We need to check how many people would be staying because we cannot um, accept to full capacity at the moment. See you at the farm, viajeros! Hey! Sigurado akong miss na miss na ang dagat. Kaya dito muna tayo sa Patungan Cove. Sa kasalukuyan, eh, talaga hong dinadayo itong amin lugar. Kahit ho ito ay pagmumayari ng isang pribado, ating mga kababayan na mahihilig sa mga beach, eh, patuloy naman hong dumadayo at nagpupunta dito sa aming barangay. Sagot ko na ang entrance fee, kasi libre lang naman. <laughs> Meron po tayong mga cottage dyan na maaring tigilan o pag-istiyan ng ating mga kababayan na gustong mga beach. Minimum of 2,000 to 4,000. Depende po sa ganda ng cottage na kanilang mapag istiyan kung may rooms o kung capacity lang po ay para sa isang maghapong paliligon tao. Ang cove na ito rin ang jump off point para sa mga kalapit na isla ng Margondon. At ang pinakasigat dyan? Ayun po yung Port Frank, pagtawagin ng mga taga rito, Carabao Island. Para daw siyang uh, kalabaw na nakahiga, nakababad sa tubig. Port Frank po, na-establish po ng 1907. Naging kwan po siya, tanggulan ng mga Amerikano noong panahon ng Hapon, World War II. Excited much? But wait! Para makabisita sa Carabao Island, kailangan makipag-uglayan sa tourism officer ng Maragondon para matulungan nila kayong makahanap ng guide at bangka. Arkilahan po kasi ng bangka dito ngayon is 3-5 po. Sampung katao ang uh, capacity ng bangka. Island hopping na po. Ka-Value Island, 
Mugil, Limbones. After a 20-minute boat ride, dumating na ang BND Team sa Carabao Island. Hmm, mukhang pamilyar ang itsura ng lugar na to, ah. Para hindi makapasok sa Maynila ang mga hapon ng World War II, dinoo ng mga Amerikano ang Coast Defenses of Manila and Subic Bays. Nagtayo sila ng mga base militar sa ilang isla na nasa bukana ng mga ito. Sa Manila Bay, ang mga ito ay ang Fort Mills o Corridor Island, Fort Hughes o Cabalio Island, Fort Drum o El Fraile Island, Fort Frank o Carabao Island, at Fort Gwent o Grande Island naman sa Subic Bay. Kaya pala may Corridor Fields ang islang ito. So, nandito tayo sa loob ng tunnel pero kahit nasa loob-looban na tayo, mahangin. Sumisimo yung hangin. Tagal tayo. Well ventilated. Galing. Hindi man parte ng World War II, hindi naman maikakaila ang pagkakawig nito sa Malinta Tunnel. Ito ang sikat na sikat na kay Biang Tunnel dito sa Margondon. Ito na ngayon ang pinakamahabang lagusan sa ilalim ng lupa sa buong bansa. Ang 300 meter na lagusan ito ay nagdurugtong sa Margondon at Ternate, Cavite at nasug Batangas at ilalim ng Mount Pico de Loro. Kaya ang magkabilang dulo ng kay Biang Tunnel ay mabenta sa mga biyero. You know, for the gram. Ingat at baka kayo masagasaan. Bawal na pasaway dito, Bieros. Isa pang sikat na puntahan sa Margondon ang kainang ito. Ang Lolo Claros Restaurant ay pinangalan ng may-ari sa kanyang lolo na tubong Margondon. Ang special dinat dito ay... Yung Lolo Claro's Fried Chicken. Malutong sa labas pero juicy dun sa loob. Manok, hindi natin nilagyan ako ano-ano mga panimpla. Dito pag kinain niyo yung ating fried chicken, makakain mo yung natural na lasa na manok pero magugustuhan mo siya. At pangalawa, yung presyo. Kumpara sa napakaraming mga fried chicken sa ating bayan, sa ating bansa, ang Lolo Claro's Fried Chicken ay murang-mura lamang. Yung isang buo natin dito, ay nasa halagang 300 pesos lang. Meron din tayo ng mga patit kanton. Ubod, kare-kare. Ibig sabihin lahat ng mga Pilipino cuisine, ino-offer natin dito. Dito tayo ngayon sa dinadaanan ng mga motorista, mga turista na nagagaling sa Metro Manila. O panalo kasi, syempre yung uh, area na to dahil malapit ang dito yung pinupuntahan talaga ng mga tao, which is kay Biang Tunnel. Hindi lang affordable yung kanilang mga pagkain, uh, yung manok nila yung pinupuntahan talaga dito. So, kirain na natin. A very familiar taste in uh... If you eat the, the meat off the bones. Speaking of affordability, this plate or this platter will cost you 1,000 pesos. So, meron kang full chicken, meron kang lechon kawali, meron kang... Hmm. Nung pinas ang hay, meron kang pansit, meron kang... Nung pinang ubod. Puto, ketchup naan, and... Your sauces for mga pagkain dito sa platter. Alright. Masa talaga pag, pag lutong bahay. Pati surefire ka na na ah, alam ko yun. Masarap yung manok nun. So at least, okay. Sakto na. Kung nagulat kayo at may river cruise at beach sa Margondon, eh, hindi pa siya tapos magpasikat sa inyo, Bieros. Alam niyo bang may mga talon din dito? Wow! Konting lakad mula sa highway, matutuntun nyo na ang Talon Falls. Parahas, hindi na ang tubig. 
Plus, may natural slide papunta sa catch basin ito. Kaya naman, tuwang tuwa mga bisita. Sobrang lamig. Nakakangilo. Pero parang kapag matagal ka na sa tubig, hindi naman, hindi naman masyadong mawawala na yung lamig. Sampung piso lang ang environmental fee sa lugar na ito at donation lang daw ang hinihingi ng mga tour guide. Pero medyo mas malaki ang singil kung galing ka pa sa malayo. Mali yung tour dito, 100 ka rin. Siguro kung alam mo rin dito, wala naman siguro tour. Pero pag alam mo dito, pwede ka na dumiritso dito sa lugar na ito. Ayos naman, sulit naman yung pagpunta namin. Refreshing. Um, Siyempre, kapag sanay ka sa parang big city, parang ito yung lugar na parang gusto mo mag-recharge. Pero kung astig na talon ang hanap nyo, dito kayo dumiretsyo! Ang daloy ng tubig na galing sa mata sa bahagi ng isang mahabang ilog at higit sa lahat, malawak ang babag sa kanyo. Kaya mas safe tumalon! Tapos tuloy swimming na rin. Ayos ba? Diba? Naka-experience lang natin tumalon sa Pantihan Falls, dito sa Barangay Pantihan. From the root word, Panti. No, it's not what you think. Uh, Panti is actually, uh, it's a style of fishing. Uh, Pantihan ang tawag. Uh, marami daw dito ang uh, namamanti. Uh, marami bumibili ng pamanti, which is yung panghuli nga ng isda. Kaya marami kasing binibenta ang pamanti dito, kaya sa tinawag na Panti. Dahil hapon na, oras na para sa kilalang merienda dito sa Margondon. Gawa ito sa... Tigas, asukal, pag pagsasamasamahin yon, Mani. Asin. Konting tulay. May paminta. Konting betin. Bago imimix. Tsaka ako magagata ng ano, yung isasabaw. Hahaluin mo na yung hahaluin. Bago magsasalang ako ng babang sibuyas, yun, ihuhulog na doon. Halo ng halo. Hanggang sa tumatagal yun na ano, ang apoy niya pahina na ng pahina. Halos dalawang oras itong nakasalang at hinahalo. Tapos pinapanabing muna bago hanguin. Ang tawag sa niluto ko ngayon, buboto. Sa ibang lugar ang tawag nila tamalis. Mmm, sarap! Isa pang kilalang pagkain dito sa Margondon ay ang kanilang version ng adobo. Imbis na toyo at suka, patis at suka ang winning combination nila. Sa harapan natin ay tinatawag nilang adobo sa patis. Noong unang panahon ay hindi pa uh, nagkakaroon tayo ng influence ng mga Chinese, gumagamit pa sila ng patis instead of soy sauce para haluin ang adobo. Vinegar, patis, Now, of course, there are a million and one ways to cook adobo, but this is their version. Subukan nga natin. They don't use soy sauce. They use uh, vinegar and patis. Paalat. Um, yep. True enough, it's very clean. Mm -hmm. Ito yung simple. Mm. Wala talaga ng tasara sa adobo. Mm. 
Siyempre, hindi kumpleto ang ating biyahe kung walang lama pa sa lubong. At may iba't ibang klase raw tayo makikita rito. For the plantitos and plantitas, meet Nanay Norma, ang reyna ng halaman dito sa Margondon. Noong una, bumibili si Nanay Norma ng mga halaman para lang sa kanyang maliit na hardin. Pero may nagkagusto raw sa kanyang koleksyon at binili ito. Doon na nagsimula ang kanyang munting negosyo. Nagsimula ako sa CNS, Cactus and Succulent. Tapos nung ano, dadagdag ka na lang nagdagdagan. Mga houseplants, ang mga halaman ko, mga mumurahin lang. Ang gusto ko, yun na mong pulaklak. Maliban sa dagdag kita, ang mga halaman ito na rin ang kanyang pinagkakabalahan. Ngayong siya ay retirado na sa pagtuturo. Siguro kung wala akong yan, hindi ko alam kung, kung ano na ang aking pagkakaabalahan. Napakalaking tulong. Sa gabi, bago ko matulog, iniisip ko na anong gagawin ko mabukas sa mga halaman ko. Na, Naka-prepare na yun. Nakaset na kung ano ang gagawin ko. Ang payo ni Nanay Norma sa mga gustong mag-alaga ng mga halaman? Subukan ninyo na, na maghalaman at sasabihin nyo na masaya pala. At may paalala rin siya sa mga plantito at plantita. Dapat bago mo diligan, yung dalawang daliri mo ay ganun mo sa lupa. Mga 2 inches. Kapag may sumaman lupa dito, huwag mong didiligan. Pag wala na, kailangan na nila ang tubig. Kung si Nanay Norma ay nahilig lang sa pag-aalaman, si Danay Doring naman ay natutunan pa sa kanyang lola ang kakayahan niyang maghabi. 13 years old pa lang siya nang una siyang matutong maghabi at ngayon, halos limang dekada na niya itong hanap buhay. Tapos nun, ito po, ito po ba yung gamit niyo eh? Ito na po yung gamit ng nanay niyo o sa inyo na po ito? Sa amin po din ito. Ah, talaga. Ano so, talaga yung low low. Ila, ila oras yung ginagawa ito araw-araw? Pwede. Hanggang misan na nahahabi ako mga alas 7, hanggang alas 5. Misan nahahabi pa ako ng gabi. Dahil kailangan o dahil parang dahil, nasa loob na ng sa katawan mo na yun? Dahil sa pangangailangan din. Hmm. Kapag uh, natutulog ko ba kayo, parang ginagawa niyo na rin? Hindi naman, no? Hindi naman po. <laughs> Uh, gano'ng katagal niyo pong ginagawa to? At gano'ng ka, gano ka... ilang yardage? Yardage po yung sukatan dyan eh, no? Uh -huh. Metro? 20 yard daw. Hanggang alas 5 ng hapon. Para sa guro sa karamihan, kapag gumagamit sila ng... ng kumot o tuwalya, nagawa sa... Uh -huh. Oo, oh, nagawa sa habi. Parang hindi nila... Hindi siguro nila naisip kung saan ang gagaling at paano ginagawa. Hindi na. Uh, kaya maganda nga na pinapakita natin sa TV ngayon para alulan nila para oh my god medyo mahirap pala gawin 'yan. Ay yung proseso pa, pati mas maganda na mas malaman nila, mas ma-appreciate nila po yung trabaho nyo. At the same time, mas uh, gagaan ng loob nila pag uh, dumaan sila dito at uh, bibili ng produkto niyo para suportahan po kayo. Kung dati ay kumot at wali lang ang nagagawa sa mga nahabi ni Nanay Doreng, ngayon marami nang nagagawa ang produkto ay mula rito. Pero mamaya ako na ipakikita yan dahil may isa pa muna akong ibibidang gawang margondon. Speakers? Iba't ibang klase ng lampshade? Baso? Upuan? Lamesa? At maging ang replika ng Eiffel Tower na ito, gawa sa kawayan. Kasi ang margondon ay isa sa pinaka malawak na kawayanan sa buong Pilipinas. Yung ginagamit namin kawayan dito ay itong tawag na kawayan tinik. Siya lang po talaga yung parang naging ano na rito, nakatanim na noon noon pa sa Marugundo, kawayan tinik. Dito, ka, kaagapay namin ang DTI. Tawag nila, nila rito ay share service facilities. Sila po lahat ang nag, ano ng aming machine, nag-provide. Ang sa LGU, sahod lang po namin na yung mga building at ang lupa. Ang mga manggagawa sa facility nito ay empleyado ng lokal na pamahalaan. Bagamat may disenyo silang sinusunod para sa kanilang mga produkto, maaari rin silang gumawa ng customized orders. Excited na ba kayong malaman kung saan mabibili ang mga produktong ito? Dumana sa kanilang Pasalubong Center ang likhang margondon. 
It's a small social enterprise here in Maragundon, Cavite, which aims to empower and provide livelihood to the locals of Maragundon. Last year, I was inspired by different um, community-based tourism projects. And then later on, I found out na we only have two weavers left. Kaya after that, sabi ko parang kailangan natin tulungan yung mga kababayan natin para maipagpatuloy ang um, tradisyon ng paghahabi dito sa Maragudon. Kaya ito na yun, nilat ang pasalubong center nito. And look at that! Ang mga halaman ni Nani Norma, social na dahil sa kawayang paso. Ang mga telang hinabi ni Nani Doreng, naging balabal. Placemats, blouse, at mask! Oh, how amazing! Ang mga produkto ng kawayang marugundon, nakadisplay din. At may bagong produkto pa sila, ang hands-free alcohol dispenser. Astig! Natutuwa kami kasi kahit papaano naging malaking tulong ang likhang Maragundon sa aming mga kababayan kasi most of the people na nasa kanila lang ng mga bahay, nagkaroon sila ng chance para makapanahin ng mga face mask, makagawa ng mga produkto na nasa bahay lang nila. Kaya kumbaga it's safer for them at the same time kumikita pa sila. Kung hindi man kayo makakapunta sa Maragundon, mag-iwan lang na mensahe sa kanilang Facebook page at Instagram account para makabili ng kanilang mga produkto. Sa mga nagbabalak ng magbaksyon sa Margondon, Cavite, simple lang ang requirements ng local government sa mga turista. Una, medical certificate. Tapos kumuha ng travel form online at magbayad ng 25 pesos na environmental fee. Tapos, biyay na! So if you think about it, uh, kapag sinay mong Cavite, it is actually uh, the historic capital of the Philippines. Every June 12th, we celebrate Independence Day dahil hinirang na first president of the Philippine Republic si General Emilio Aguinaldo sa Kawit. And many, many more. So isipin nyo na lang, tinawag din ang Cavite Land of the Heroes. Now, after how many decades, nagiging Land of the Via Heroes. Ang <laughs> dami lang kasi yung pwedeng puntahan dito. At sa panahon ngayon, ang pagbiyahe, hindi na lamang para sa pansariling kapakanan. O kasi yan. Dahil sa bawat pasyal o lakwacha mo, marami ang naaabutan ng tulong. Kailangan ng lalapit na daga sa bahay. <laughs> Maraming buhay ang naapektuhan. Basta't laging susunod sa health and COVID-19 safety protocols. Ang simpleng biyahe dati, ang nakikinabang ngayon ay marami. Kaya, biyahe na tayo with extra care, ha?